ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது இரண்டாம் நிலை தொழில் டூ இது பார்த்திங்கன்னா எயித்து செகண்ட் டேம் இருக்க ஒரு டாபிக் நம்ம இப்போ டென்த்து ஆல்ரெடி பார்த்தாச்சு இப்போ எயித்தில் இருக்க டாபிக்ஸ்லாம் ஜாக்ரஃபி டாபிக்ஸ் பார்க்க போகிறோம் இதில் இருக்க கொஷின்ஸ் என்னென்ன வரப்போகுது எக்ஸாமுக்கு என்ன டை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு தான் பார்க்க இதுக்கு முன்னாடி நான் அப்லோட் பண்ண வீடியோஸ் எல்லாம் நீங்கள் பார்க்கணுன்னா கிளிக் ஃபோர் டிஎன்பிசி இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காம பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் அப்லோட் பண்ணுற வீடியோஸ் உங்களை நோட்டிஃபை ஆகும் இதுக்கப்புறமும் நான் ஜாக்ரஃபி டைட்டில் ஃபுல்லாக கவர் பண்ணலான் இருக்கேன் ஓகேவா கன்யூ பண்ணலாம் தொழிலகங்களின் வகைகள் ஒரு நாட்டின் துரித பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு தொழிலகங்கள் வளர்ச்சி மிக முக்கியமானது ஒரு நாட்டின் துரித பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு தொழிலகங்களின் வளர்ச்சி மிக முக்கியமானது ஏன்னா வந்துட்டு முதன்மை துறையை விட தொழில்துறை வந்துட்டு அதிகமான அதிகமாக நமக்கு கொடுத்த தொழில்துறை வந்து அதிக பங்கு கிடைச்சா தான் அந்த நாட்டோட பொருள் பொருளாதார வளர்ச்சி அதிகமாக இருக்கும் சரிங்களா நம்ம இன்னும் வேளாண்மையே சார்ந்து இருக்கிறனால தான் நம்ம நாட்டோட பொருளாதார வளர்ச்சி கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது அந்த டெவலப்டு கண்ட்ரீஸில் பார்த்திங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரியல் வந்துட்டு அதிக ஒரு நல்ல லெவலுக்கு போயிருக்கும் ஸோ அதனால தான் அவங்க இன்னும் நம்மளை விட ஒரு ல நம்மளை விட டெவலப்டாக டெவலப்டு கண்ட்ரீஸாக இருக்காங்க ஸோ ஒரு நாட்டோட பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு தொழிலகங்கள் வளர்ச்சி தொழிலகங்களின் வளர்ச்சி மிக முக்கியமானது அதோடு இல்லாமல் இது நாட்டினோட வருவாய் வளர்ச்சி பெறுவதோடு மக்களுக்கு வேலைவாய்ப்பை தெரியும் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இல்லாமல் பார்த்துக்கிறது எதுன்னு கேட்டால் இது எது பார்த்துக்கோனா நாட்டோட இந்த தொழிலகங்கள் அதிகமாக இண்டஸ்ட்ரி இருந்துச்சுன்னா நமக்கு வேலையும் அதிகமாக கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது மூலப்பொருள் தொழில் உரிமை மூலதன அளவு மற்றும் உற்பத்தி ஆகும் பொருள் ஆகியவை தொழிலகங்களின் அமைவிட காரணி தொழிலகங்களின் அமைவிட காரணி என்னென்னு நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க மூலப்பொருட்கள் தொழில் உரிமம் மூலதன அளவு மற்றும் உற்பத்தி ஆகும் பொருட்கள் ஆகியவை தான் வந்துட்டு தொழிலகங்க அதாவது தொழிலகங்களில் அமைவிட காரணி சரியா இப்போ தொழிலகங்களின் அமைவிட காரணி மூலப்பொருள் பார்த்தோம் தொழில் உரிமை மூலதனம் உற்பத்தி செய்யப்படும் பொருள்னு பார்த்தோம் இதில் ஒவ்வொன்றும் என்னென்னு பார்க்கலாம் மூலப்பொருள்னா என்னென்னா வேளாண்மை சார்ந்தவை காட்டு வளம் சார்ந்தவை கனிம வளம் சார்ந்தவை மூலப்பொருட்கள் என்ன தொழில தொழிற்சாலைகளின் வகைப்பாட்டை மூலப்பொருள் தொழில் உரிமம் மூலதனம் உற்பத்தி பொருள்னு பிரிக்கலாம் அதில் மூலப்பொருளில் வேளாண்மை சார்ந்தவை காட்டு வளம் சார்ந்தவை கனிம வளம் சார்ந்தவை தொழில் உரிமம்னா தனியார் துறை பொதுத்துறை இணையத்துறை கூட்டுத்துறை அதாவது என்ன மாதிரியான செக்டார் அந்த தொழில் நடக்குது அப்படிங்கிற சொல்கிறது தொழில் உரிமம் யாருக்கிட்ட அந்த ஓனர்ஷிப் இருக்குங்கிறது நெக்ஸ்ட்டு மூலதனம்னா பெருகுநிலை மத்திய நிலை சிறுநிலை குடிசுத்தில் அது என்ன ஸ்கேல் ஃபேக்ட்ரி அதாவது பிக் ஸ்கேல் ஃபேக்ட்ரியா ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரியா இல்லை ஒரு மீடிய மீடியமான இருக்க ஒரு இதுவாக இல்லை வந்து குடிசை தொழிலா அப்படிங்கிற சொல்கிறதா வந்துட்டு மூலதனம் ஜட்ஜ் பண்ணுது அந்த மூலதனம் தான் இது வந்து எவ்வளோ பெரிய தொழிலாக இருக்குதுன்னு ஜட்ஜ் பண்ண போகிறது மூலதனம் தான் நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு உற்பத்தி செய்யப்படும் பொருள் நுகர்வோர் பொருள் இடைநிலை பொருள் அடிப்படை பொருள் ஸோ ஃபேக்ட்ரி இருக்குது ஃபேக்ட்ரிக்கான ஓனர்ஷிப் இருக்குது அடுத்தது அதுக்கான ரா மெட்டீரியல்ஸ் இருக்குது அது வந்துட்டு என்ன மாதிரியான மெட்டீரியல் ரெடி பண்ண போகிறோம் உற்பத்தி செய்யப்படும் பொருள் அதை வந்து சொல்கிறது தான் வந்து உற்பத்தி அதை பொறுத்து தான் தொழிற்சாலை வகைப்பாடு அதாவது இது வந்து என்ன மாதிரியான தொழிற்சாலை அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்கல்ல அதுதான் வந்துட்டு உற்பத்தி செய்யப்படும் பொருளை பொறுத்து தொழிற்சாலையை வகைப்படுத்துறது சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஒரு சில ஃபேக்ட்ரி அசம்பிளி பண்ணும் ஒரு சில ஃபேக்ட்ரி என்ன பண்ணும் ரா மெட்டீரியலை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஸோ அதை வச்சு இது என்ன ஃபேக்ட்ரின்னு சொல்கிறது அடுத்தது இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா வேளாண் சார்ந்த தொழில் எது காட்டு வளம் சார்ந்த தொழில் எது அப்படின்னு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க வேளாண் சார்ந்த பின்வரும் ஒன்று வேளாண்மை சார்ந்த தொழில் எது பின்வரும் வச்சு காட்டு வளம் சார்ந்தது எது கனிம வளம் சார்ந்தது எதுன்னு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதுக்காக இந்த டாபிக் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ கிளியராக இருக்கலாம் மூலப்பொருட்கள் வந்துட்டு அடிப்படையில் உள்ள வகைகள் என்னென்னா தொழிலகங்களில் பயன்படுத்தப்படும் மூலப்பொருட்களின் அடிப்படையில் தொழிலகங்களின் வகைகள் வந்துட்டு காடுகள் சார்ந்த தொழிலகம் வேளாண்மை சார்ந்த தொழிலகம் கனிம வளம் சார்ந்த தொழிலகம்னு சொல்கிறோம் இப்போ நான் சொன்னல அதுதான் இவ்வகையில் காடுகள் சார்ந்த தொழிலகம் என்னென்ன அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஒன் மார்க்கில் ஒன்பது ஆன்சரில் கூட கேட்கலாம் கீழ்காண்டோட்டு காடுகள் சார்ந்த தொழிலகம் எதுன்னு கேட்கலாம் ஸோ இதில் வர எக்ஸாம்பிள்ஸை பார்த்துக்கோங்க இதில் இருக்கிறதே தான் கேட்பான் கேட்பாங்க எக்ஸ்ட்ரா எதுவும் கேட்க போகிறது இல்லை ஸோ அதனால் எக்ஸாம்பிள்ஸ் வரத கிளியராக பார்த்துக்கோங்க காடுகள் சார்ந்த தொழிலகத்துக்கு எடுத்துக்காட்டு காகித தொழிற்சாலை அரைக்கலன் தொழிற்சாலை இதெல்லாம் வந்து காடுகள் சார்ந்த தொழிலகங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டு காடுகள் தொழிலாக சார்ந்த தொழிலகங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டு காகித தொழிற்சாலை மற்றும் அரைக்கலன் தொழிற்சாலை காடுகளை சார்ந்த தொழிற்சாலை ஏன் காகித தொழிற்சாலைக்குன்னா காகித தொழிற்சாலைக்கு வந்து ரா மெட்டீரியல் வந்துட்டு பேப்பர் கூழு கரும்பு சூ கூழ் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அது வந்து காட்டில் இருந்தால
இவ்வகை தொழிலகங்கள் அதாவது வேளாண் பொருள் சார்ந்த தொழிலகங்கள் பரு வேளாண் பொருட்களை மூலதனமாக கொண்டு பருத்தி மற்றும் சணல் பொருட்கள் மற்றும் சர்க்கரை போன்ற பொருட்களை உற்பத்தி செய்கின்றன ஸோ இப்போ வேளாண் பொருள் சார்ந்த தொழிலகங்கள் அப்படின்னு கேட்டால் கொஷினில் கேட்டாங்கன்னா அதுக்கு ஆன்சர் பருத்தி மற்றும் சணல் பொருட்கள் மற்றும் சர்க்கரை போன்ற பொருட்களை உற்பத்தி செய்யும் தொழிற்சாலை தான் வந்துட்டு வேளாண் பொருள் சார்ந்த தொழிலகங்கள் இது கேட்டிருக்காங்க கீழ்த்தந்த தொற்றில் வேளாண் பொருள் சார்ந்த தொழிலகம் எதுன்னு கேட்டுட்டு அதுக்கு சர்க்கரை கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கிளியராக இருங்க பருத்தி சணல் சர்க்கரைலாம் வந்துட்டு வேளாண் பொருள் சார்ந்த தொழிலகங்கள் நெக்ஸ்ட்டு கனிமங்கள் சார்ந்த தொழிலகங்கள் என்னென்னா தொழிலகங்களுக்கு கனிம பொருட்கள் மூலப்பொருட்களாக இருக்கின்றன அதில் இரும்பு எஃகு சிமெண்ட் அலுமினியம் மற்றும் ரசாயன பொருட்கள் இவை இப்போ தொழிலகங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டு இரும்பு எஃகு சிமெண்ட் அலுமினியம் மற்றும் ரசாயன பொருட்களாகவே எந்த தொழிலகங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டு கனிமம் சார்ந்த தொழிலகங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டு நெக்ஸ்ட்டு அமைவிட காரணம் சார்ந்த தொழிலகங்கள் மற்றும் அடுத்து அதில் அமைவிடம் காரணம் அமைவிடம் காரணம் சார்ந்த தொழிலகங்களை வரப்போகிறது நெக்ஸ்ட்டு மூலப்பொருள் தன்மை பொறுத்து செயல்படும் தொழிலகங்கள் அதாவது மூலப்பொருள் எங்கெங்கே எப்படி கிடைக்குது அதுக்கு மூலப்பொருட்கள் பக்கத்திலே கிடைச்சி அதை பொறுத்து வர தொழிலகங்கள் இருக்குது சரியா அப்படி பார்க்குறப்ப இவகை மூலப்பொருள் தன்மை பொறுத்து செயல்படும் தொழிலகங்களில் இவகை தொழிலகங்கள் மூலப்பொருட்கள் கிடைக்கும் இடத்திற்கு அருகிலேயே நிறுவப்படுகின்றன ஓகேவா ஏனெனில் சில மூலப்பொருட்கள் கனமான மூலப்பொருட்களாகவும் தனித்தன்மை கொண்ட மூலப்பொருட்களாகவும் இருக்கும் ஸோ அப்படி பார்க்குறப்ப இரும்பு எஃகு தொழிற்சாலைகள் நிலக்கரி மற்றும் இதர கனமான மூலப்பொருட்கள் கிடைக்கும் இடங்கள் அருகிலேயே அமைகின்றன ஏன்னா இதுக்கு வந்து டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் அதிகமாக இருக்கும் அதனால் வந்துட்டு பக்கத்திலே ஃபேக்ட்ரி வச்சுக்கிட்டா டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் குறையும் ஸோ அதுக்காக தான் அது வந்துட்டு பக்கத்திலே இருக்கிறாங்க சர்க்கரை தொழிற்சாலை கரும்பு விலை வயல்களுக்கு அருகில் நிறுவப்படுகின்றன பக்கத்திலே இருந்தால் கரும்பு வந்துட்டு ரொம்ப தூரம் எடுத்துகிட்டு போக வேண்டியதில்லை ரீசன் என்னென்னா கரும்பு சீக்கிரம் வந்துட்டு அதில் இருக்க ச சீக்கிரம் பதப்படுத்தலாம் அது ஒரு சாற்று நீத்து போயிடும் அதை இனிப்பு தன்மை குறைஞ்சிடும் சொல்லுவாங்க அதனால் அது டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஹவர் வந்துட்டு ரொம்ப கம்மி அதனால் சீக்கிரம் பக்கத்திலே வச்சுப்பாங்க நெக்ஸ்ட்டு சந்தை சார்ந்த தொழிலகங்கள் சந்தைக்கு பக்கத்தில் இருந்துச்சுன்னா அது சந்தை சார்ந்த தொழிலகங்கள் ஏன்னா ஒரு சில பொருட்களை ப்ரொடியூஸ் பண்ண உடனே உடனே போயிட்டு மார்க்கெட்டில் சேல் பண்ணிடணும் இல்லைனா அது வந்து அழுகி போயிடும் அப்படி அழுகி இல்லைன்னா கெட்டு போயிடும்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி வந்து பால் பண்ணை பொருட்கள் பால் பண்ணை பொருட்கள் சீக்கிரம் வந்து கெட்டுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஸோ சீக்கிரம் அது மார்க்கெட்டை ஃபேஸ் பண்ணணும் அதுக்காக அது வந்துட்டு சந்தை சார்ந்த தொழிலகங்கள் சிதறி காணப்படும் தொழிலகங்கள்லாம் ஃபுட் லூஸ் இவகை தொழிலகங்கள் எவ்விடத்துல நிறுவப்படலாம் இதன் மூல பொருட்கள் சிறிய மற்றும் லேசான பொருட்களே சிதறி காணப்படும் தொழில்னா ஒரு பெரிய கம்பெனி இருக்கும் அதுக்கு வந்துட்டு டயர் கம்பெனின்னு சொல்லிட்டு நிறைய இருக்கும் இது வந்துட்டு என்ன பண்ணுன்னா சின்ன சின்ன ஃபே ஒரு மெட்டீரியல் சின்ன சின்ன பார்ட்ஸ்லாம் ரெடி பண்ணிவிட்டு போய் பெரிய க அது அதோட மெயின் கம்பெனி கொடுக்கும் இது எங்கே வேணால் இருக்கலாம் இது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அடுத்து வந்து உற்பத்தி திறன் அளவு அடிப்படையில்னா உற்பத்தி திறன் அளவு அடிப்படையில் அதிக உற்பத்தி தொழிலகங்கள் மிதமான உற்பத்தி சிறிய உற்பத்தி அது ப்ரொடக்ஷனை வந்துட்டு மாஸ் ப்ரொடக்ஷன் வந்துட்டு மாஸ் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறது அடுத்து மீடியம் ப்ரொடக்ஷன் அடுத்தது வந்துட்டு ஸ்மால் ப்ரொடக்ஷன் அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது அதை பொறுத்து வகைப்படுத்துகிறாங்க இவை தொழிலளவுக்கு பெரிய அளவில் மூலதனம் கனமான பெரிய அளவில் மூலதனத்தையும் கனமான இயந்திரங்கள் மற்றும் அதிக பணியாளர் ஸோ இப்போ வந்துட்டு மாஸ் ப்ரொடக்ஷனாகவே அங்கே என்ன தேவை லேபர்ஸ் அதிகமாக தேவை லிஃப்ட் பண்ணுறதுக்கு அடுத்து ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு ஆனால் மெக்கானிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ்லாம் தேவை அதெல்லாம் தேவை ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறது ஏன்னா ரயில் பெட்டி திருச்சாலை சென்னை சென்னை அடுத்து டாடா இரும்பு எக்கு தொழிற்சாலை ஜம்ஷெட்பூர் பெல் திருச்சி சேல் சேலம் இதெல்லாம் வந்துட்டு மிகப்பெரிய தொழிற்சாலைகள் அது அதிக இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு தொழிற்சாலை நெக்ஸ்ட்டு மிதமான அளவு உற்பத்தினா என்னென்னா இங்கே வந்துட்டு தொழிற்சாலை அளவு குறைவான காணப்படும் மூலதன மூலதனம் கம்மியாக இருந்தால் போதும் இங்கே வந்துட்டு தொழில்நுட்பத்தை சார்ந்தே அமைக்கப்படுகிறது மிதமான அளவு இப்போ கொஷின் எக்ஸ்பிளை பண்ணலன்னா மிதமான அளவு உற்பத்தி செய்யும் தொழிற்சாலை எதுன்னு கேட்டு தொழில்நுட்பம் சார்ந்த தொழில் தொழிற்சாலை காடுகள் சார்ந்த தொழிற்சாலை வேளாண் அளவு தொழிற்சாலை இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஒன்று கேட்க சான்ஸ் இருக்குதான்னு சொல்ல முடியாது ஜஸ்ட்டு நாம் அதுக்கு ஃபேஸ் பண்ண ரெடியாக இருக்கலாம் மிதமான அளவு தொழிற்சி உற்பத்தி தொழிற்சாலை என்னென்னா தொழில்நுட்ப சார்ந்த அமைகிறது தான் மிதமான தொழிற்சாலை ஸோ கொஷின் தொழில்நுட்பத்தை சார்ந்தே அமையப்படும் தொழிற்சாலை எதுனா மிதமான அளவு உற்பத்தி செய்யும் தொழிற்சாலை அதில் கணினி மின்னணு மின்னணு பொருட்கள் அதாவது கம்ப்யூட்டர் பார்ட்ஸும் கம்ப்யூட்டர் கம்பெனிஸும் அடுத்தது எலக்ட்ரானிக்ஸ் பார்ட்ஸும் ரெடி பண்ணுற கம்பெனி தான் அது அடுத்து சிறிய அளவு உற்பத்தி செய்யணும்னா குறைந்த பணியாளர் கொண்டு செய்யப்படுது குறைந்த அளவு மோதியம் சரியா வீட்டு பயன்பாட்டு பொருட்கள் இத்தகைய தொழிலகங்கள் வந்துட்டு செய்யப்படுகிற கைவினை பொருட்கள்லாம் இங்கே
கனரக தொழிற்சாலை அப்படி பார்க்குறப்போ டிஸ்கோ என அழைக்கப்படும் அதாவது இரும்பு எஃகு தொழிற்சாலை பெல் எனப்படும் கனரக தொழிற்சாலை இங்கே வந்து இப்போ இப்போ ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற பார்ட்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பெரிய பெரிய பார்ட்ஸாக இருக்கும் சரியா அதனால் வந்துட்டு இது கனம் அடுத்தது கனம் மற்றனா முடிவுற்ற உற்பத்தி பொருட்கள் அதிக கனம் இன்றி லேசான பொருட்கள் அதாவது மூலப்பொருட்கள்லேருந்து ரெடி பண்ணி குட்டி குட்டி பொருளாக ரெடி பண்ணுவாங்க அப்படி பார்க்குறப்போ கடிகாரம் உரைகள் தயாரிக்கும் தொழிற்சாலை வீட்டு சாமான் இதெல்லாம் வந்துட்டு குட்டி குட்டியாக தான் இருக்கும் ஸோ இது கனமற்ற பணிகள் தன்மை சார்ந்தனா பணிகளின் தன்மை சார்ந்த தொழிலகங்கள் வந்து பதப்படுத்தும் தொழிலகம் உற்பத்தி செய்யும் தொழிலகம் பாகங்கள் இணைக்கும் தொழிலகம் இப்போ கொஷின் எப்படி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலான்னா கீழ்கண்டவற்றில் பணிகள் தா பணிகள் சார்ந்த தொழிலகங்களை வகை காண்க அப்படின் மாதிரி கேட்கலாம் உற்பத்தி செய்யும் தொழிலகங்கள் பாகங்கள் இணைக்கும் தொழிலகங்கள் பதப்படுத்தும் தொழிலகங்கள் இதெல்லாம் வந்து பணிகள் பணிகளின் தன்மை சார்ந்த தொழிலகங்கள் பதப்படுத்தும் தொழிலகங்கள் என்னென்னு பார்த்தா இங்கே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இவகை தொழிலகங்கள் மூலப்பொருட்களையோ அல்லது முடிவுச்ச பொருட்களையோ பதப்படுத்தும் தொழில் செய்கின்றன தோல் பதனிடும் தொழிலகங்களில் தோலினை பதப்படுத்துதல் பொருட்களாக தோல் பத பதப்படுத்தி தோல் பொருட்களாக மாற்றும் செயல்கள் பஞ்சிலிருந்து விதைகளை பிரித்தெடுக்கும் செயல்கள் உலோக மூலப்பொருட்களிலிருந்து உலோகத்தை உருக்கும் செயல்கள் இவகையெல்லாம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்துட்டு பதப்படுத்தும் தொழிற்சாலைகள் இருக்குது ஸோ இங்கே பாருங்கள் எக்ஸாம் எப்படி எக்ஸ்போர்ட் பண்ணலான்னா உலோக மூலப்பொருட்கள்லேருந்து உலோகத்தை உருக்கும் செயல் வந்துட்டு எவ்வகை தொழிலுக்கு எடுத்துக்காட்டுன்னு கேட்கலாம் பதப்படுத்தும் தொழிலுக்கு எடுத்துக்காட்டு எடுத்துக்காட்டு ரொம்ப முக்கியம் க்ளியராக இருங்க இந்த உலோகத்துக்கும் பதப்படுத்தும் தொழிலகத்துக்கும் சம்மந்தமே இல்லை தான் பார்க்க அப்படி தான் தெரியுது ஆனால் லிங்க் இருக்குது பஞ்சிலிருந்து விதையை பிரித்தெடுக்கிறது தோல் என்ன பதப்படுத்துறது அது நமக்கு டக்குன்னு ஞாபகம் வந்துடும் ஆனால் பஞ்சிலிருந்து விதையை பிரித்தெடுக்கிற முறையை வந்து பதப்படுத்துகிறதா உலோகத்தை உருக்கிற தொழில் கூட தான் பதப்படுத்துகிற தொழில் நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது என்னென்ன இடத்துல என்னென்ன தொழில் வட்டாரங்கள் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் சொல்லியிருப்பாங்க அதுக்கடுத்து பார்க்க போகிறது உற்பத்தி செய்யும் தொழிலகங்கள் இவகை தொழிலகங்கள் மூலப்பொருட்களை அல்லது முடிவுற்ற பொருட்களை உற்பத்தி பொருட்களாக மாற்றும் பணியினை செய்கின்றன எடுத்துக்காட்டாக நூலிலைகளை துணிகளாக மாற்றும் ஜவுளி தொழிலகங்கள் இரும்பு எஃகு உருக்காலைகள் இரும்பு இயந்திரங்களாக செய்தல் மரத்தை மரப்பொருளாக செய்தல் இதெல்லாம் வந்துட்டு உற்பத்தி செய்யும் தொழிலகங்கள் சரியா அதாவது நூலிலைகளை துணிகளாக மாற்றுறது ஜவுளி தொழிலகங்களை வந்துட்டு இரும்பு ஜவுளி தொழிலகங்கள் அடுத்து துணிகளாக மாற்றும் ஜவுளி தொழிலகங்கள் அடுத்து இரும்பு எஃகு உருக்காலைகள் இரும்பு எஃகு உருக்காலைகள் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இப்போ எப்படின்னா இப்போ இரும்பு இதுலேயே வந்திருக்கேன்னு கன்ஃபியூஸ் ஆக வேணாம் நூல் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு பருத்தியாக தான் இருக்கும் பருத்திக்கு அப்புறம் அதை நூலாக மாற்றிட்டாங்க அந்த நூலுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங் வந்து நடுவில் என்ன இருக்கும் இப்போ தறியிலேருந்து நூல் ரெடி பண்ணுறது நூல் ரெடி பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அது துணியாக மாறும் நடுவில் நூலிலேருந்து ஒன்று இருக்குது அதை உருவாக்க ஒரு ஃபேக்ட்ரி இருக்கா நெக்ஸ்ட்டு இரும்பு எஃகு தூறு காலைகள்னு சொல்கிறோம் இரும்பு எஃகு இரும்பு எடுத்து மண்ணிலேருந்து வெட்டி எடுத்தோன்னே இரும்பு எஃகு உருவாக்க முடியுமா முடியாது அந்த இரும்பு மஸ்ட்டு என்ன பண்ணுவாங்க உருக்கிட்டு அதை என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பில்லட்டாக ரெடி பண்ணுவாங்க பில்லட்டாக ரெடி பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் உருக்க பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த நடு இரும்புக்கும் அந்த எக்கை உருக்கு எக்கை உருக்கிறதுக்கு நடுவில் ஒரு ப்ராசஸ் இருக்கும் அது அங்கே பதப்படுத்துகிற தொழில் ஏன்னா இங்கே பாருங்கள் என்ன பார்த்துருப்பாங்கன்னா இங்கே நம்ம உலோக மூலப்பொருளிலிருந்து உலோகத்தை உருக்கும் செய்து உலோக மூலப்பொருளிலிருந்து உலோகத்தை உரு நமக்கு தேவையான பொருளை உருக்கி எடுத்துக்கிறது தான் வந்துட்டு பதப்படுத்துறது அப்புறம் பதப்படுத்தி ரெடி பண்ணிவிட்டு யூசேஜ் பொருளாக மாற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் என்னென்ன வேணுமோ இப்போ ராடு என்னென்ன ராடுலாம் வேணும் அந்த மாதிரிலாம் பண்ணுறது தான் வந்துட்டு உற்பத்தி செய்யும் தொழிலகங்கள் அடுத்து மரத்தை மரப்பொருளாக செய்தல் மரத்தை வந்துட்டு மரப்பொருளாக செய்கிறது வந்துட்டு தான் இது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா உற்பத்தி செய்யும் தொழிலகங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டுகளை சொல்கிறாங்க எடுத்துக்காட்டுகளில் க்ளியராகுங்க நெக்ஸ்ட்டு பாகங்களை இணைக்கும் தொழிலகங்கள் பார்க்குறோம் முடிவுச்ச பொருட்களை இணைத்து புதிய பொருட்களை தயாரிக்கிறதா வந்து பாகம் பாகங்கள் இணைக்கும் தொழிற்சாலை அதாவது அசம்பிளி செக்ஷன் சரியா இந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே வெறும் அசம்பிளி மட்டும்தான் நடக்கும் ஆல்ரெடி ஒவ்வொரு ஃபேக்ட்ரியிலிருந்தும் இது ஒரு டயர் ஃபேக்ட்ரியிலேருந்து இல்லை மெயின் ஓன் ஃபேக்ட்ரியாக கூட இருக்கலாம் ஓஎம்ஆ கூட இருக்கலாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இவங்க வந்துட்டு எல்லா பொருளையும் ஒருங்கிணைச்சு ஒரு இடத்துல கொண்டு வந்து இங்கே அசம்பிள் பண்ணுவாங்க அதுதான் வந்து பாகங்கள் இணைக்கும் தொழிற்சாலை நெக்ஸ்ட்டு பார்க்குறது உடைமை தன்மை உடைமை பொறுத்த வரைக்கும் பொதுத்துறை தொழிலும் தனியார் துறை அதாவது ப்ரைவேட் செக்டார் அப்புறம் கவர்மெண்ட் செக்டார்னு சொல்கிறோம்ல அந்த மாதிரி இது இதெல்லாம் பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் என்னென்னா இவங்க தொழிலகங்கள் அரசாங்கத்திற்கு சொந்தமானது அரசாங்கத்துக்கு சொந்தமானதுனா பெல்லு செயல் இதெல்லாம் எடுத்துக்காட்டு தனியார் துறைனால் என்னென்னா அவங்க வந்துட்டு ஒரு டீ ஒரு தனி மனிதன் சொந்தமாகவோ சிறு
இண்டஸ்ட்ரி டெவலப் பண்ணுறது வந்துட்டு பொருளாதாரத்தில் இல்லாமல் வேலை வாய்ப்பையும் போயிருக்கும் அதுதான் இந்த லெசன் சொல்லியிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் தொழிற்சாலைகளின் வகைப்பாடு எதை பொறுத்து எதை வகைப்படுத்துகிறாங்க இந்த லெசன் ரொம்ப நல்லா படிச்சுக்கோங்க எடுத்துக்காட்டெல்லாம் கிளியராக இதுக்கு இது அப்படின்னு நல்லா படிச்சுக்கோங்க இந்த இது வந்து படிக்க ரொம்ப நல்லா படிக்க வேண்டிய டாபிக் தான் ஓகேவா இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப்பும் பண்ணியிருந்து பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ